Today, only few tourists find their way to the Republic of Moldova, one of Europe's least known countries. Many languages are spoken here. Moldovan, Russian, Ukrainian, Gagosian Turk. It has been ruled by many empires, the Ottomans, the Russians, the Soviets. Moldova is today the poorest country in Europe, torn between East and West, between the EU and Russia, a country in search of direction. Stopsistub from Chisinau came together in the early 1990s. It sings in both Russian and Romanian, producing hits known from Bucharest to Vladivostok. сразу обрели э, ну, статус неподражаемых и в то же время очень оригинального коллектива из Молдовы. Когда все спрашивали, откуда вы, откуда вы приехали? Мы говорим, вот мы из Молдовы. Да, что в Молдове играть такую музыку? То есть мы сами являемся этими фольклористами, только современными. Все прекрасно знают, что самая больная тема в нашей стране – это отсутствие людей в стране. То есть все люди уезжают за границу работать. In one of its videos, Stopsistub plays with memories of the past. Small Moldova was once the garden of the Soviet Empire, producing fruits and wine for 293 million Soviet citizens. Мы нация позитивная, мы достаточно миролюбивый народ. И а, получается, что и нам приходится бороться за это место, да? бороться очень сильно и очень много, и работать в других странах, чтобы приезжать и как-то кормить свои семьи. The collapse of the Soviet Union was a devastating blow. Markets were lost. Collective farms throughout the country fell apart. In 1992, the cost of energy increased 30 times. Now there was no more gas, no oil, no petrol. All production came to a halt. It was the most dramatic peacetime collapse of any economy at any time in history. What then could the people of Moldova produce? Where could they find new jobs? And before Moldovan leaders even turned to these issues, they felt that they had to answer an even more basic question. Who are the Moldovans? Today's Moldova was once part of the Russian Empire. Following the Russian Revolution, it found itself as an independent state in 1918 and voted immediately for unification with neighboring Romania. Then, following World War II, Moldova was reconquered by Stalin's generals. It became part of the Soviet Union. In the late 1980s, it was the turn of the Soviet Union to fall apart. Once again, an independent Moldova emerged. Between Romania in the west and a newly independent Ukraine in the east. Republica Moldova is a state sovereign, independent and democratic. Now there were many Moldovans waving the Romanian flag again. Moldova replaced the Cyrillic with Latin script. For some, there was again an obvious way forward. 
Moldova should reunite with Romania. Cultura noastră e ceeași ca, ca și cultura română. Și eu nu știu, nu înțeleg câteodată întrebe, care, care e problema că cineva se opune la unirii? For so-called unionists, like the music teacher Vlad Postolaki from Moldova's second biggest city in the north of the country, Belts, unification remains the most promising way out of Moldova's crisis. Romania, da, mă există corupția, da, sunt drumuri nu chiar bune, da, dar ei îndeplinesc și sunt sub legile Europei, europenii sunt. Și ei știu pe care care se margă. Ei deja au traseul ca să aderăm mult mai înainte și mai repede la unitatea comunitatea europeană. Cea mai scurtă cale este aderarea și la uh, unirea cu patria mamă României. În conformitate cu idealurile și năzuințele However, most of Moldova's 4.3 million citizens do not want unification. At a referendum in 1994, a huge majority voted to stay independent. Among them, the one-third of the population who are ethnic Ukrainian, Russian, Gagosian Turks or Bulgarians. The majority of people here speak Moldovan, but they disagree how to call it. For some, Moldovan is a separate language. For others, it is simply Romanian. At the same time, even now, Russian is the dominant language in many parts of the country, including here in Belts. Toate sesiunile Consiliului Modipicial se pretrec în limba rusă. Nu numai asta, dar și actele, eu pot să vă dau actele, că sunt vin în limba rusă. Today, it is the party of Moldovan communists that governs Belts, which has a Russian-speaking mayor. For Moldovan communists, Romania is not the mother country, and any talk of unification is seen as a threat. Это задача разрушить молдавскую государственность. Что мы срочно, под любым предлогом, сделали аншлюз, объединились с этой Румынией. Вот о чем идет речь. Vladimir Voronin, educated in Soviet Moscow, is today leader of the most successful communist party in post-Cold War Europe. He was president of Moldova for eight years. Единственное животное на земле, которое не сдает назад, крокодил. И в политике, и в жизни не надо вот так вот ходить. Надо ходить прямо. Вот. И стараться поступать так, чтобы не был, был ты вынужден сдавать назад. Вот это, это мой талисман, крокодил. Я хочу сказать, что когда мы пришли к власти, в 2001 году валовый внутренний продукт Молдовы составлял, составлял 46% от уровня 1990 года. Мы подняли его на 56%, но мы еще даже не хватило нам чуть-чуть достигнуть того уровня, что был последний год советской власти. Following the collapse of industry, wine production and exports became even more important for the Moldovan economy. No other country in the world is as dependent on wine in its exports as Moldova. As before, the most important market remained Russia. Until, in March 2006, Russian President Vladimir Putin punished Moldova for being too independent. Russia imposed a total embargo against Moldovan wine. Wine exports fell dramatically. Grapes withered on the vine. Thousands more lost their jobs. In the 1990s, the land of big Soviet farms was distributed to families in small plots. Small subsistence farmers have no machinery and no access to credit. Productivity has collapsed.
fost pufșoia, am fost, fost roadă, a fost poama aia ca tot să... Au fost căldurile astea, s-au upărit tătă, s-au găștezit, s-au mănâncă grau. Viața e greu de trăit, am. Noi, când, pe, când eram eu copii, ăla, pe eu nu știam, ea ca pe partea asta, pe și era Livieț, Jii, toate dealurile astea, Livieț și Jii erau. Colhoz era, colhoz milionieri, au fost colhoz milionieri, înțelegi? Atunci era de trăit. Copilăria mea a fost tare interesant. Și măr, și prasadă, și șireasă, și tăcere, și vroiet, și ce era. Harbuș, e ca pic, era livat de tânăr, harbușării era nici harbuzoi, așa. Păi și eu cu cahaturi de harbuș. Colvoz milionier, fost colvoz bogat. Dar s-au distrus tot. În timp de o an, și în timp de o an, doi, de că rămas să câte-o luat lidera asta noastră, brigada asta, brigada de tractoare, o luat-o și din... 30 tractoare, au rămas două tractoare care mai foiesc așa. A massive rural exodus started from villages across the country. People left to work in Moscow, in Rome, in Istanbul. Poverty, low birth rates and high migration mean that in recent years, Moldova had the fastest shrinking population in Europe. In Moldovan villages, the local Orthodox Church remains the central social institution. Din anii 96, 1996 până în prezent, slujesc în acest sat, am grijă de sufletele creștinilor, să îndrumez la bine, să aplănăm și scotărăm unele problemele cu greutăți care le are omul în suflet și în viață. Zece ani de sau într adevăr s-au produs multe schimbări în viața socială, nu numai în satul nostru sărăteni, dar practic din toată Republica Moldova cu migrație. Multe familii au devenit familii monoparentale, având un părinte sau posibil chiar și fără de părinți, plecând părinții la la munci în țări străine, lăsând nepoții la, la bunei. There are only half as many children born in Moldova today compared to 20 years ago. Rodica Birsan, a teacher in the village school in Sarateni, is worried about the impact of migration. 111, 12, mai migrează cifra pe parcursul anului. Însă școala iese de 1117 locuri. Cel mai mult elevi am avut 900 și ceva. Mai bine este de 100 de copii care sunt părinții plecați, fie ambii, fie unul. Noi spunem monoparental, biparental. Și asta e cea mai mare greșeală a părinților care îi fac când lasă copiii și pleacă. Ei pun valoarea, îi văd numai bani, dar nu văd, dar este acel copil care cândva îi spune, i-ai dat bani, dar nu mai ai avut alăturea. Poate fi răsprângere, ce mă gândesc eu, că acum ai nevoie de mine. Ekaterina Nicuara has raised all of her children's children in the village by herself. Patru. Am crescut patru copii. Băiatul mai mare, Mișa, e la Moscova. Acolo trăiește. Natalia e Italia. 
Acolo e căsătorită. Valeriu tot la Moscova, acum e acasă, dar tot pleacă la Moscova deseori, peste o lună el pleacă. Boris e asta cu tot în Italia și soția, mama lor, tot în Italia. Da. Dar Boris de 8 ani nu a fost deloc acasă. Și în ce doar? Ce pe ei. Și cum spuneți despre tata? Cum vorbiți cu el? Cum comunicați? Mai rar. Așa, ți-i doar de tata. Al știi? Al știi, dar nu l-a văzut. Al știi, dar nu l-a văzut. This is a fate shared by many children in Saratani and across the whole country. The village priest, Mariam Nanu, is collecting donations for a social center for his village. Da, o greze bisericii, avem ridicată o construcție, avem o construcție a centrului social Nica și pe care acest centru va promova și va face activități legate cu protecția socială. S-au stopat aceste lucrări din cauza lipsei de finanțe, lipsa de materiale de construcție și ne străduim să căutăm donatori din străinătate să ne ajute de a ridica acest centru social ca să fie binevenit într-o activitate a satului Sărătenii Vechi. The village of Logovtani is largely inhabited by ethnic Ukrainians. The lack of water is a burning problem here. For the village mayor, Josef Kotlevsky, this is the biggest threat facing his community. In our village, we have no water. Есть колодцы, вот на улице где-то 4-5 колодцев, где люди берут воду. Это общественные колодцы, не каждого дома. И в связи с в этом, в этом году стало трудно с водой, потому что не было дождей, засуха. И очень пострадали посевы аграр, ну, аграрных культур. Кукурузы, подсолнуха. Также высохли почти, почти все пастбища. Скот кормить нечем. У нас в селе занимается больше людей скотоводством, потому что выращивают скот и производят молоко и мясо. Также высохли озера. На примарии, в коммуне нашей примарии находится семь озер, из которых четыре сухие, без воды. И в связи с засухой уровень воды упал в колодцах. Некоторые колодцы тоже повысохали. И вот за это страдают люди сейчас в данный момент, что тяжело с водой. Вот этот дом у нас запущенный, потому что когда-то жили тут два старика, дед с бабушкой, они умерли, дети их не уехали один в городе, и тут сейчас в данный момент никто не живет. Это наша центральная улица, которая идет по всему через все село. Одна улица с одного края села в другой конец. Вот тут, тут по этой улице живут почти все пенсионеры. Тут молодежи нету никого. Все одни старики живут. Вот. Если что. Вот это тоже дом пустой. Тут тоже никого нету, никто не живет. Здравствуйте. Как у вас дела? Чем занимаетесь? Адрес Что вы робили сегодня? Кукурузу резали? Кукурузу резала и гнои вычищала. И... Ой, не знаю, что уже, что сказать. И куда идти, 
і кому жаліться, кому проблеми. Розкажи трошки, як ви живете, як... От... Як живемо? З гімняками всю життя, копійки не бачимо. Значить, не плачте, не треба плакати, не треба співати. Тому що вона теж сам одна, бабушка одна, дітей не має теж. Муж у неї умер давно, і от вона залишилася одна і теж мучиться сама, держит корову і працює на полі і теж. Всю життя прожили, думаю, що хоч трошки буду лише на старість, але нема не грану. Все в Олесі, все дороге, нічого не доступно. Дожилися. The average pension in Moldova is around 50 euros a month. А медикаменти покупаємо, от сердечні каплі. Купиш, треба дати 70 рублей за бутилочку капель від серця. Що це? Пускай би задумалися над цими стариками. А угля, а дрова, зима йде. А світ, а ти тепер повисили світ. Так дорого, 100 рублів лише за світ, що ми економимо, і він знає, як економимо. А що ми розрішили собі більше? Тоже. Нема куда Клас стоит 600, угу. 630 лей. Попробуйте. А, Баллон а 630 лей. А в угля 3000 стоит. Попробуй. Мне треба 6 месяцев не есть кусочка хлеба и колбаски даже. Я уже забыла, как та колбаса продается. Как пахнет. Как она пахнет даже. Уже про колбасу и разговора бы не было. Да все равно хочется к старым людям. Это хочется. Дуже тяжко. Дуже нам тяжко жить. Чтобы 20 лет назад вернулось то, что было. 20 лет. Мы желаем того, что 20 лет назад. Minister of Agriculture Vasily Bumakov does not share this nostalgia for the past. I was a student at that time and we used to work in the night, you know, to load trains with apples, with tomatoes, uh, with wines. And the problem was always quantity. Nobody asked for quality. When we discuss with the farmers and uh, if we look in the future, uh, I want to say that we don't have an alternative except EU. Ой, а уж я в Європі, Європа, Європа. Я ж ти зараз мачейку Європа. Ідемо до п'ят. Десь ким треба Європа. Так це фінанс, а це через. Так, ну, снус. Гривотес. Вже з часом від гривотес. People cannot be changed. Generation, yes. By generation. So what I think this government have to do, not to allow the, the new generation to slip into the uh, Soviet mentality. Being told by their parents, being told by old people that, oh, you know, in the Soviet Union, it was a paradise, it was much better. Back in Chisinau, people long appeared passive in face of the country's economic collapse. But underneath the surface, anger and frustration was building up. In other states of the former Soviet Union, these years saw the revival of authoritarian rule. In Moldova, however, some people fought to speak their mind. One of them was the journalist Oleg Brega, who created the NGO Hyde Park to protest against any attempt to limit freedom of speech. Într-o noapte de doi tirani, Hitler și Stalin, care au tăiat Europa în două și au zis că iată și din România luăm o bucată, care a devenit după aceea Republică Independentă. Dar n-a fost niciodată până atunci. Absolut necesar. After Voronin's communists came back to power in 2001, Brega clashed many times with the government. Sunt geloase. Dacă majoritatea populației trăiește comod, trăia comod atunci și a vrut stabilitatea de atunci și bunăstarea relativă de atunci. Deci, probabil, cel care i-a promis pâine de 15 copii sau cărnați de două ruble, a avut de câștigat și, iată, mult timp a putut să păcălească lumea. A fost un program demagogic, irealizabil. 
In early April 2009, Moldovans voted again to elect their parliament. Many expected another victory of Voronin's Communist Party. Что на выборах платятся деньги избирателям. Стоят за углом, и когда человек идет на избирательный участок, его встречают по дороге. И говорят, проголосуй за такую партию, получишь вот столько денег. International election observers were ambiguous as to whether elections were free and fair, stating only that further improvements were required. In fact, when it was announced that the Communist Party had won another absolute majority, young protesters went out into the street. Ну, для тех, которые готовили, это было давно подготовлено режиссера этого всего. Значит, начались беспорядки. В первых рядах было так, как было, в, как себя вели фашисты. В первых рядах шли дети. de aceeași guvernare îngânfată, mincinoasă, coruptă și cu libertăți politice limitate. De asta a răbufnit o nemulțumire când au aflat la alegerile din 5 aprilie că tot ăștia au câștigat și încă au... Members of the band, Furio Snails, also heard about clashes in Chisinau, which became even more violent. Somebody called me and told me, listen, it's, uh, it's insane what's happening here. People are on the street. Uh, they're demolishing everything. Uh, it seems that's a revolution. When night fell, the parliament was burning. The government and the opposition accused each other of being responsible. Это было настолько опять сделано по-фашистски, что стали нас обвинять, те, которые выиграли выборы. Выборы, которые международные организации признали абсолютно свободными, абсолютно демократическими, что это мы сами сожгли. Да, я сижу в кабинете президента и сижу, и име... вытащил спички и начал поджигать кабинет. Ну, это из сумасшедшего дома лекции. Понимаете? And afterwards, uh, the real terror started because our police started to really to grab people on the street, young people, young people on the street, uh, without asking, taking them to nowhere. But the worst repression followed in the days after the protests. Hundreds of people were arrested. Many were tortured. Some died while held by the police. The protests and the repression shocked many people and left Moldova more polarized than ever before. I admire guys that were on the streets telling uh, that they don't want those things anymore. Yeah. And, uh, and uh, basically it was a dictatorship, that's clear. A strong anti-communist bloc and the communists were unable to find a compromise in parliament to elect a new president. Neither side had enough votes, and so new elections were held in June 2009. And this time the Voronin's communists clearly lost. A new anti-communist coalition with the name Alliance for European Integration won on the promise of taking Moldova closer to the European Union. For the protesters of April, this was a sign that change was still possible. Văd că se poate cu mijloace democratice, cu site-urile pe internet, cu întrunirile publice în stradă, văd că se poate schimba mentalitatea populației și comportamentul guvernanților, deocamdată rămân aici. After Romania joined the EU in 2007, the river Prut became the eastern border of the European Union. 
For Moldovans, looking across the river suggests that a better life is possible. In eastern Romania, a poor region inside the EU, the average income is three times higher than in Moldova. The first priority of the government in Chisinau today is visa-free travel. In return, the EU demands reforms, including a law to end all discrimination of minorities. EU accession doesn't happen overnight. This is the difference between Soviet Union and EU Union. The difference is that in one you are pushed by force, in other you are not allowed if you do not meet some requirements. For Artyom Zavadovsky, a gay rights activist, this offers hope. Uh, for a long period of time I thought I was the only gay. Uh, I didn't have any access to any information about homosexuality, I didn't know what the word was. Um, and I re realized that this is something I need to keep to myself and shouldn't tell other people. Moldovan society claims to be tolerant, uh, but it is not. It's far from being tolerant. Gay people are the most marginalized due to the lack of information, due to, the, due to this church, uh, due to the uh, pre-existing attitudes and uh, all that heritage that goes um, from, the, from the Soviet past. The law on non-discrimination quickly became the most hotly debated issues in Moldovan society. Gay rights activists at the NGO Gender Doc started campaigning. То есть у нас есть две политические силы в Республике Молдова. С одной стороны это коммунистическая партия, с другой стороны это альянс за интеграцию в Европу. И получается так, что альянс за интеграцию в Европу поддерживал этот закон изначально. Это не были какие-то прямые высказывания в поддержку закона. Потому что, опять-таки, из, из страха потерять голоса общественные. Но, тем не менее, лидеры Альянса выступали за то, чтобы этот закон был принят. Коммунистическая партия выступала за непринятие этого закона. Слушайте, зачем это мы расшифровать? Потому что кому-то в Европе хочется. Но если он там, гомосексуалист в этой Европе, то пусть он так и останется. Какое нам дело до него? Чего он на нас распространяет, на Молдову, эти свои стандарты? Живи ты в той сфере, в которой ты живешь, там, где ты есть. Но что ты с нами имеешь? И в этой, в этой области для нас европейские ценности, европейские стандарты значительно ближе. Потому что то, что творится на сегодняшний день в России в отношении прав ЛГБТ, это очень страшные вещи. The Moldovan Orthodox Church strongly opposed the anti-discrimination law. A few Orthodox înseamnă a fi moldovean. Biserica Ortodoxă nu este o, doar o religie, alături de alte confesiuni înregistrate în, în statul Republica Moldova. Este, mai bine zis, o, o tradiție imbibată în viață, în cultură și în tot ce înseamnă acest pământ. Sterilizarea, sterilizarea acestor valori oferind drepturi egale tuturor oamenilor în detrimentul păstrării frumosului care este coloana vertebrală a acestor țări, religiozitatea lor. Este un proces, din punctul meu de vedere, subiectiv foarte critic. Și eu aș spune că ar fi foarte bine ca la un moment dat cineva, chiar din autoritățile politicului, Înalt, să pună stop acestui proces și să păstreze în continuare cei ce a rămas. Tem nimeni, zakonul a fost definitiv primit și este un mare pas 
для Республики Молдова. Это огромный шаг в демократическое общество, потому что этот закон касается каждого гражданина этой страны. Этот закон подчеркивает важность равенства прав для каждого человека. While Moldova now looks west, another part of the country which still looks east. A small region with half a million inhabitants. Across the river Nistru in the east of Moldova. Transnistria. Predominantly Russian-speaking, this region broke away from the rest of Moldova in 1990. There was a short war of three months in 1992, which cost around 1,000 lives. Transnistria won the war thanks to the support of the Russian army based here. Since 1992, there has been peace. The conflict is frozen. Transnistria has its own army, its own money, passports and institutions in its capital, Tiraspol. But no other country recognizes its independence, not even Russia. Everybody who visits uh, Tiraspol, they uh, notice the hammer and the sickle, the stars, the Lenin's uh, monuments and all these uh, things that uh, we have from the Soviet Union. Uh, we didn't tear them apart uh, like many countries did, because it is our history. You can't uh, just uh, erase your history. Probably in nowadays it has become some sort of the tourist attraction because people want to come and visit uh, and see the last <laughs> place where you can notice monuments of Lenin on the streets. But uh, when we are bringing some foreign partners uh, from Western countries and they notice all these things, uh, at first sight they are a little bit scared, they are frightened. Oh, what's going on? There are like soldiers on the streets, so uh, you can notice all these uh, Soviet symbols. What is that? Are we back in the USSR? <laughs> Every year in September, Transnistria celebrates its independence. For the future, people here look to Moscow. For 20 years already, Russia provides gas, for which Transnistria does not pay. The debt is now more than 1 billion euros. Russian companies own most of local industry. The Russian state provides direct financial assistance. ОБСЕ обсуждали различные варианты урегулирования конфликта. Я с ними общался как председатель комиссии по внешней политике парламента на различных встречах. Я им задавал простой вопрос. Я говорил, готова ли Европа бесплатно поставлять Приднестровью газ для того, чтобы им пользовались внутренние потребители и экономические, и частные лица. Конечно, ответ был отрицательный, потому что Европа умеет считать свои деньги. Я говорю, а готовы ли вы, как Россия, каждому приднестровскому пенсионеру ежемесячно доплачивать 15 долларов к местной пенсии? А это примерно 140-150 тысяч человек. Они тоже говорят, что не готовы. Я говорю, теперь вы понимаете степень как бы, влияния России на наше внутреннее состояние? Transnistria has a president, a government, even a foreign minister. But no other state in the world recognizes these titles. Мир мог бы получать у нас уроки толерантности, уроки любви. Эта земля славится любовью. Здесь люди, которые свой край любят и которые его берегут. Независимость для нас – это единственная возможность все это сохранить.
Приднестровье, сделала свой выбор в 2006 году на референдуме в пользу признания отстаивания нашей независимости и последующего возможного присоединения к Российской Федерации. Сегодня объективно мы реализовать эту волю на сегодняшний день, к сожалению, в полном объеме не можем. Мы не можем сегодня присоединиться к России, стать частью, неотъемлемой частью Российской Федерации. Если государство не сможет сформулировать вот Приднестровскую мечту, я это так называю, то я думаю, что скоро здесь останутся, как я шучу, милиционеры и пенсионеры. Одни будут охранять других, и мы будем ходить с протянутой рукой к России и говорить, что вот у нас тут все граждане Российской Федерации, дайте нам еще денег, чтобы мы не умерли с голоду. She is a journalist, and she often goes to Chisinau for her work. My childhood was happy, happy, yes, but it was also without care because of some sort of dependence of my parents from the SDP. No, it was a great Soviet Union, but I say that he gave something, he took something. I don't want to go back to the Soviet Union. Потому что у меня нет ностальгии, в отличие от моего папы, да, он ностальгирует по Советскому Союзу. А сейчас у моих детей, может быть, меньше шоколадных конфет, но, в общем-то, больше свободы. Свободы быть бедным, свободы быть богатым. Свободы баловаться, беситься. Нет этой напряженности. Мы живем в мире, когда приднестровцы идут в Кишинев, их просто немножко смущает, что раньше Кишинев он был советский и русский, а сейчас же Кишинев все больше и больше европейская столица. Back in Chisinau, the student Maria Paula, who wrote a book about the protests in April 2009, is now actively promoting the local art scene. I think Chisinau has become more dynamic, more interesting and uh, younger, like more interesting for young people as well, uh, more fun uh, in the last three years because there, there are new social initiatives and new social cultural initiatives and that is happening uh, in theater, in uh, hippie movements, in uh, uh, music. In his work, the visual artist Gennari Popescu explores the theme of Moldovan identity. Pur și simplu, imaginea unui om cu roaba e foarte pașnică. E o imagine pașnică care, e, e, care invite, invite la, la discuție. Uite, m-am simțit chiar liber. Adică merit în concediu să-ți iai roaba și să-ți vezi țara. Nu, nu te costă atât de mult. Într-un fel... Chiar salariul meu, care e una din cel mai jos din Republică, îți, îți ajunge să faci așa o călătorie. Am văzut că e foarte frumoasă. Viteza asta înceată mi-a permis să văd detalii, să reușesc să observ niște, niște lucruri. Am experiența mea personală. În momentul când îmi spun că sunt din Moldova și o persoană care, mă rog, care sunt în contact, Știi cât e ceva despre geografie, atunci începe a vorbi cu mine în rusă, adică știind câteva cuvinte rusii, zdrastvă, uite, sau nu știu ce, sau spasibă. Ei consideră că este, este zona rusească și tot. Ei cumva nu ne, nu ne percep ca român. Mai, mai curând ca ceva cumva din Rusia, din Uniunea Sovietică, în felul ăsta. Și aici ar fi bine de, de, de stereotipul ăsta de cumva de, de dizolvat, treptat. The rock band Furio Snails made a music video about a paradox strongly affecting Moldovan society. 
there has been mass migration of young Moldovans across the world. And yet visa requirements make travel with the blue Moldovan passport extremely difficult. Celebrate your day, Christmas number three. That we got good wine, even if it's not good. That we got a green city with green people living in it. We make it, we make it, like anybody else. We make it, we make it, like anybody else. We shout out loud, like anybody our population, one, one third of our population is abroad. They are working, they are sending money. Uh, so, and some we of said, them, yeah, listen, how would it be meet. the most interesting way to, to show the unity of uh, people that are living here? Uh, and there. Yeah, and there, here and there, and everywhere. We have this Soviet uh, uh, propaganda heritage when, uh, when uh, we were taught that we are the best guys in the world, we are the most industrious uh, uh, nation, we have the best wines, we have the most beautiful women in the world, uh, the most clever guys uh, in the whole universe and things like that. And we decided to laugh ab about this behavior yeah, a little a bit. Joke, like a song, joke. And the most interesting thing in all this uh, thinking about our country was that our passports are blue. So uh, not only from the point of view of coloristic, uh, <laughs> but from the point of, of, uh, uh, of its mood. Yes. So our, our passports have a blue mood. The future of our country is uh, in, the, in Europe. We see it quite possible, and we think we should stop, uh, stop complaining, stop uh, telling uh, uh, beautiful things about uh, about uh, ourselves, and we should start to work to get there. Gozian Turk. It has been ruled by many empires, the Ottomans, the Russians, the Soviets. Moldova is today the poorest country in Europe, torn between East and West, between the EU and Russia, a country in search of direction. Stopsistub from Chisinau came together in the early 1990s. It sings in both Russian and Romanian, producing hits known from Bucharest to Vladivostok.
мы сразу обрели э, ну, статус неподражаемых и в то же время очень оригинального коллектива из Молдовы. Когда все спрашивали, откуда вы, откуда вы приехали? Мы говорим, вот мы из Молдовы. Да, что в Молдове играть такую музыку? То есть мы сами являемся этими фольклористами, только современными. Все прекрасно знают, что самая больная тема в нашей стране – это отсутствие людей в стране. То есть все люди уезжают за границу работать. In one of its videos, Stopsy Stub plays with memories of the past. Small Moldova was once the garden of the Soviet Empire, producing fruits and wine for 293 million Soviet citizens. Нация позитивная, мы достаточно миролюбивый народ. И, а, и получается, что и нам приходится бороться за это место, да? бороться очень сильно и очень много, и работать в других странах, чтобы приезжать и как-то кормить свои семьи. The collapse of the Soviet Union was a devastating blow. Market... I think Kishino has become more dynamic, more interesting and uh, younger, like more interesting for young people as well, uh, more fun uh, in the last three years because there, there are new social initiatives and new social cultural initiatives and that is happening uh, in theater, in uh, hippie movements, in uh, uh, music. <laughs> In his work, the visual artist Gennari Popescu explores the theme of Moldovan identity. Pur și simplu, imaginea unui om cu roaba e foarte pașnică. E o imagine pașnică care, care invite, invite la, la discuție. Uite, m-am simțit chiar liber. Adică merit în concediu să-ți ai roaba și să-ți vezi țara. Nu, nu te costă atât de mult. Uh, Într-un fel, uh, chiar salariul meu, uh, care e una din cel mai uh, jos din Republică, uh, îți, îți ajunge să faci așa o călătorie. Am văzut că e foarte frumoasă. Viteza asta înceată mi-a permis să văd uh, detalii, să reușesc să observ niște, niște lucruri. Uh, am experiența mea personală. În momentul când îi spun că sunt din Moldova și uh, o persoană uh, care, mă rog, care sunt în contact, știe cât ceva despre geografie, atunci începe a vorbi cu mine în rusă, adică știind câteva cuvinte rusii, zdravstvuite sau nu știu ce, sau spasibă. Ei consideră că este, este zona rusească și tot. Uh, ei uh, cumva nu ne, uh, 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 nu ne percep uh, ca român. Mai, mai curând ca ceva cumva din uh, Rusia, din Uniunea Sovietică, în felul ăsta. Și aici ar fi bine de, de, de stereotipul ăsta de cumva de, de dizolvat, treptat. The rock band Furio Snails made a music video about a paradox strongly affecting Moldovan society. There has been mass migration of young Moldovans across the world, and yet visa requirements make travel with the blue Moldovan passport extremely difficult. Нация позитивная, мы достаточно миролюбивый народ, 
И а, получается, что и нам приходится бороться за это место, да? бороться очень сильно и очень много, и работать в других странах, чтобы приезжать и как-то кормить свои семьи. The collapse of the Soviet Union was a devastating blow. Markets were lost. Collective farms throughout the country fell apart. In 1992, the cost of energy increased 30 times. Now there was no more gas, no oil, no petrol. All production came to a halt. It was the most dramatic peacetime collapse of any economy at any time in history. What then could the people of Moldova produce? Where could they find new jobs? And before Moldovan leaders even turned to these issues, they felt that they had to answer an even more basic question. Who are the Moldovans? Today's Moldova was once part of the Russian Empire. Following the Russian Revolution, it found itself as an independent state in 1918 and voted immediately for unification with neighboring Romania. Then, following World War II, Moldova was reconquered by Stalin's generals. It became part of the Soviet Union. In the late 1980s, it was the turn of the Soviet Union to fall apart. Once again, an independent Moldova emerged. Between Romania in the west and a newly independent Ukraine in the east. Republica Moldova is a state sovereign, independent and democratic. Now there were many Moldovans waving the Romanian flag again. Moldova replaced the Cyrillic with Latin script. For some, there was again an obvious way forward. Moldova should reunite with Romania. Cultura noastră e ceeași ca ca și cultura română. Și eu nu știu nu înțeleg că deodată întrebă care care problema că cineva se opune la unire. For so-called unionists, like the music teacher Vlad Postolaki from Moldova's second biggest city in the north of the country, Belts, unification remains the most promising way out of Moldova's crisis. Romania, da, mai există corupția, da, sunt drumuri nu chiar bune, da, dar ei îndeplinesc și sunt sub legile Europei, europenii sunt. Și ei știu pe care cale să margă, ei deja au traseul, ca să ade... Mănâncă grau. Viața e gratuită, mă. Noi, când eram eu copii, era pe eu nu știem, ea ca pe partea asta, pe ce era, le vieți, jii. Toate dealurile se livea și zi erau. Colhozi era, colhozi milionieri, au fost colhozi milionieri, înțelegi? Atunci era de trăit. Copilăria mea a fost tare interesant. Și măr, și prasadă, și șireasă, și tăcere, și vroiet, și ce era. Harbuș, e ca pic era livat de tânăr, harbușărie era nici harbuzoi așa. Păși eu ca haturi de harbuș. Colhozi milionieri, au fost colhozi bogată. Dar s-au distrus tăt. În timp de un an, și în timp de un an, doi, de că rămas că tot luat lidera asta noastră, brigada asta, brigada tractoare. Luat-o și din 30 tractoare au rămas două tractoare care mai foiesc așa. A massive rural exodus started from villages across the country. People left to work in Moscow, in Rome, in Istanbul. Poverty, low birth rates and high migration mean that in recent years, Moldova had the fastest shrinking population in Europe. In Moldovan villages, the local Orthodox Church remains the central social institution. Din anii 96, 1996, până în prezent, slujesc în acest sat, am grijă de sufletele creștinilor, sindrumez la bine, să 
aplanăm și scotărăm unele problemele, greutăți care le are omul în suflet și în viață. În ultimii 10 ani de... s-au într-adevăr s-au produs multe schimbări în viața socială, nu numai în satul nostru Sărăteni, dar practic din toată Republica Moldova cu migrație. Multe familii au devenit familii monoparentale, având o socială, nu numai în satul nostru Sărăteni, dar practic din toată Republica Moldova cu migrație. Multe familii au devenit familii monoparentale, având un părinte sau posibil chiar și fără de părinți, plecând părinții la, la munci în țări străine, lăsând nepoții la, la bunei. There are only half as many children born in Moldova today compared to 20 years ago. Rodica Birsan, a teacher in the village school in Sarateni, is worried about the impact of migration. 111-12, mai migrează cifra pe parcursul anului. Însă școala este de 1117 locuri. Cel mai mult elevi am avut 900 și ceva. Mai bine este de 100 de copii care sunt părinții plecați, fie ambii, fie unul. Noi spunem monoparental, biparental. <laughs> și asta e cea mai mare greșeală a părinților care îi fac când lasă copiii și pleacă. Ei pun valoarea, ei văd numai bani, dar nu văd, dar este acel copil care cândva, îi spune, i-ai dat bani, dar nu mai ai avut alături. Poate fi răsprângere, ce mă gândesc eu, că Acum ai nevoie de mine. Ekaterina Nicuara has raised all of her children's children in the village by herself. Patru. Am crescut patru copii. Băiatul mai mare, Mișa, e la Moscova. Acolo trăiește. Natalia e Italia, acolo e căsătorită. Valeriu tot la Moscova, acum e acasă, dar tot pleacă la Moscova deseori, peste o lună el pleacă. Boris e asta cu tot în Italia și soția, mama lor, tot în Italia. Dar Boris de 8 ani nu a fost deloc acasă. Și băieții vor lece doar și cum băieții vor lece? Întrebați-i pe ei. Cum ai spus cu tata? Cum vorbiți cu el? Cum comunicați? Da. Cum te-ai dat? Cum te-ai dat? Da. Cum te-ai dat? Da. Cum te-ai dat? Da. Cum te-ai dat? Da. Din anii 96-1996 până în prezent slujesc în acest sat, am grijă de sufletele creștinilor, să îndrumez la bine, să aplănăm și scotărăm unele problemele cu greutăți care le are omul în suflet și în viață. În 
ultimii 10 ani de sau într adevăr s-au produs multe schimbări în viața socială, nu numai în satul nostru Sărăteni, dar practic din toată Republica Moldova cu migrație. Multe familii au devenit familii monoparentale, având un părinte sau posibil chiar și fără de părinți, plecând părinții la, la munci în țări străine, lăsând nepoții la, la bunei. There are only half as many children born in Moldova today compared to 20 years ago. Rodica Birsan, a teacher in the village school in Sarateni, is worried about the impact of migration. 111, 12, mai migrează cifra pe parcursul anului. Însă școala este de 1117 locuri. Cel mai mult elevi am avut 900 și ceva. Mai bine este de 100 de copii care sunt părinții plecați, fie ambii, fie unul. Noi spunem monoparental, biparental. Și asta e cea mai mare greșeală a părinților care îi fac când lasă copiii și pleacă. Ei pun valoarea, îi văd numai bani, dar nu văd. Dar este acel copil care cândva, îi spune, i-ai dat bani, dar nu mai ai avut alăturea. Poate fi răsprângere, ce mă gândesc eu, că acum ai nevoie de mine. Asta e noastră, brigada asta. Brigada de tractoare luată și din 30 tractoare a rămas două tractoare care mai foiesc așa. A massive rural exodus started from villages across the country. People left to work in Moscow, in Rome, in Istanbul. Poverty, low birth rates and high migration mean that in recent years, Moldova had the fastest shrinking population in Europe. In Moldovan villages, the local Orthodox Church remains the central social institution. Din anii 96, 1996 până în prezent, slujesc în acest sat, am grijă de sufletele creștinilor, sindrumez la bine, să aplănăm și hotărăm unele problemele cu greutăți care le are omul în suflet și în viață. ultimii 10 ani de sau într adevăr s-au produs multe schimbări în viața socială, nu numai în satul nostru Sărăteni, dar practic din toată Republica Moldova cu migrație. Multe familii au devenit familii monoparentale, având un părinte sau posibil chiar și fără de părinți, plecând părinții la la munci în țări străine, lăsând nepoții la, la bunei. There are only half as many children born in Moldova today compared to 20 years ago. Rodica Birsan, a teacher in the village school in Sarateni, is worried about the impact of migration. 111, 12, mai migrează cifra pe parcursul anului. Însă școala este de 1117 locuri. Cel mai mult elevi am avut 900 și ceva. 
The protests and the repression shocked many people and left Moldova more polarized than ever before. I admire guys that were on the streets telling uh, that they don't want those things anymore. Yeah. And, uh, and uh, basically it was a dictatorship, that's clear. A strong anti-communist bloc and the communists were unable to find a compromise in parliament to elect a new president. Neither side had enough votes. And so, new elections were held in June 2009. And this time, the Voronin's communists clearly lost. A new anti-communist coalition with the name Alliance for European Integration won on the promise of taking Moldova closer to the European Union. For the protesters of April, this was a sign that change was still possible. Văd că se poate cu mijloace democratice, cu site-urile pe internet, cu întrunirile publice în stradă, văd că se poate schimba mentalitatea populației și comportamentul guvernanților, deocamdată rămân aici. After Romania joined the EU in 2007, the river Prut became the eastern border of the European Union. For Moldovans, looking across the river suggests that a better life is possible. In eastern Romania, a poor region inside the EU, the average income is three times higher than in Moldova. The first priority of the government in Chisinau today is visa-free travel. In return, the EU demands reforms, including a law to end all discrimination of minorities. EU accession doesn't happen overnight. This is the difference between Soviet Union and EU Union. The difference is that in one you are pushed by force, in other you are not allowed if you do not meet some requirements. <laughs> For Artyom Zavadovsky, a gay rights activist, this offers hope. Uh, for a long period of time, I thought I was the only gay. Uh, I didn't have any access to any information about homosexuality. I didn't know what the word was. Um, and I re realized that this is something I need to keep to myself and shouldn't tell other people. Moldovan socialist, and she often goes to Chisinau for her work. My childhood was happy, beautiful, yes, but it was also free because of the dependence of my parents on the Soviet Union. It was a wonderful Soviet Union, but I say that he gave something and he took something. I don't want to return to the Soviet Union. Потому что у меня нет ностальгии, в отличие от моего папы, да, он ностальгирует по Советскому Союзу. А сейчас у моих детей, может быть, меньше шоколадных конфет, но, в общем-то, больше свободы. Свободы быть бедным, свободы быть богатым. Свободы баловаться, беситься. Нет этой напряженности. Мы живем в мире, когда приднестровцы идут в Кишинев, их просто немножко смущает, что раньше Кишинев он был советский и русский, а сейчас же Кишинев все больше и больше европейская столица. Back in Chisinau, the student Maria Paula, who wrote a book about the protests in April 2009, is now actively promoting the local art scene. I think Chisinau has become more dynamic, more interesting and uh, younger, like more interesting for young people as well, uh, more fun uh, in the last three years because there, there are new social initiatives and new social cultural initiatives and that is happening uh, in theater 
in uh, hippie movement, in uh, uh, music. In his work, the visual artist Gennari Popescu explores the theme of Moldovan identity. Pur și simplu, imaginea unui om cu roaba e foarte pașnică. E o imagine pașnică care, care invite, invite la, la discuție. Uite, m-am simțit chiar liber. Adică merit în concediu să-ți iai roaba și să-ți vezi țara. Nu, nu te costă atât de mult. Într-un fel... Chiar salariul meu, care e una din cel mai jos din Republică, îți, îți ajunge să faci așa o călătorie. Văd că e foarte frumoasă. Viteza asta înceată mi-a permis să văd detalii, să reușesc să... Uh, it seems that's a revolution. When night fell, the parliament was burning. The government and the opposition accused each other of being responsible. Это был государственный переворот. Более того, это было настолько опять сделано по-фашистски, что стали нас обвинять, те, которые выиграли выборы. Выборы, которые международные организации признали абсолютно свободными, абсолютно демократическими, что это мы сами сожгли. Да, я сижу в кабинете президента и сижу, вытащил спички и начал поджигать кабинет. Ну, это из сумасшедшего дома лекции. And afterwards, uh, the real terror started because our police started to really to grab people on the street, the young, people. young people on the street, uh, Without asking taking them to nowhere. But the worst repression followed in the days after the protests. Hundreds of people were arrested. Many were tortured. Some died while held by the police. The protests and the repression shocked many people and left Moldova more polarized than ever before. I admire guys that were on the streets telling uh, that they don't want those things anymore. Yeah. And, uh, and uh, basically it was a dictatorship, that's clear. A strong anti-communist bloc and the communists were unable to find a compromise in parliament to elect a new president. Neither side had enough votes, and so new elections were held in June 2009. And this time the Voronin's communists clearly lost. A new anti-communist coalition with the name Alliance for European Integration won on the promise of taking Moldova closer to the European Union. For the protesters of April, this was a sign that change was still possible. Văd că se poate cu mijloace democratice, cu site-urile pe internet, cu întrunirile publice în stradă, văd că se poate schimba mentalitatea populației și comportamentul guvernanților, deocamdată rămân aici. After Romania joined the EU in 2007, the river Prut became the eastern border of the European Union. For Moldovans, looking across the river suggests that a better life is possible. In eastern Romania, a poor region inside the EU, the average income is three times higher than in Moldova. The first priority of the government in Chisinau today is visa-free travel. In return, the EU demands reforms, including a law to end all discrimination of minority. <laughs> Здравствуйте. Как у вас дела? Чем занимаетесь? Что вы делали сегодня? Кукурузу резали? Кукурузу резала и гнуи вычищала. И... Ой, не знаю, что уже, что сказать. И... и куда идти, и кому жалеться, у кого проблемы. Расскажи трошки, как вы живете, как... Вот. Как живем? С гимняками всю жизнь. Копейки не бачим. Значит, не плачет, не надо плакать, не надо кивать. Потому что она тоже сам одна, бабушка одна, детей не имеет тоже. Муж у нее умер давно, и вот она осталась одна, и тоже мучится сама, держит корову. 
и работает на поле тоже. Всю жизнь Хорошо. прожили, думали, да. что хоть трошки буду лепить, они на старость темно. Нема ни грана. Все валить, все дорогое, ничего не доступно. The average pension in Moldova is around 50 euros a month. А медикаменты покупаем. Вот сердечные капли. Купишь, надо дать 70 рублей за бутылочку капель из сердца. Что это? Пускай бы задумались над этими стариками. А угля, а дрова, зима идет. А свет, а ты теперь повесили свет. Так дорого. 100 рублей уже за свет, что мы экономим, и он знает, как эконом. А что мы разрешили себе больше, тоже. Нема куда. У нас стоит 630 лей. Попробуйте. Баллон 630 лей. А угля 3000 стоит, попробуй. Мне треба шесть месяцев не есть кусочка хлеба и колбаски даже. Я уже забыла, как та колбаса продается. Как пахнет. Как она пахнет даже. Даже пахнет. Уже про колбасу и разговора бы не было. Да все равно хочется к старым людям. Это хочется. Дуже тяжко. Дуже нам тяжко жить. Чтоб 20 лет назад вернулось то, что было. 20 лет. Мы желаем того, что 20 лет назад. Minister of Agriculture Vasily Bumakov does not share this nostalgia for the past. I was a student at that time and we used to work in the 